ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நாம் வந்து இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்பா ஸோ நிறைய முறை நான் வந்து இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பேன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற ஆயிரம் ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்ன அப்படின்ற பற்றி தெரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ப்ளக்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்து புரியும் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்கப்பா ஸோ ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட கோர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளக்ஸ் வந்து எப்படி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ளக்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி தான் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இப்படி போய்ட்டு ரீச் பண்ணிட்டு திரும்ப வந்து இந்த வந்து இப்படி வந்து இந்த ஒரு சோர்ஸ் வந்து ரீச் ஆகிடும் ஸோ நான் உங்களுக்கு பாதியில் போட்டுருக்கேன் ஆனால் அது வந்து இப்படி வராது இப்படி வரும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ளோ சரிங்களா அப்போ ஃப்ளோ அப்படின்றது ஃப்ளெக்ஸு ஸோ சம்திங் ஃப்ளோ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளெக்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளோ நான் எம்எம்எஃப்க்கு வந்து சொல்லும்போதே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் எம்எம்எஃப்னா என்ன அப்படின்றத சொல்லும்போது ஸோ எப்பவுமே வந்து கரண்ட் அப்படின்றது வந்து மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட் ஃப்ளெக்ஸை தான் வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மேக்னட்டிக் சர்க்கியூட்டில் கரண்ட் மாதிரி ஃப்ளோ குவான்டிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் சரிங்களா ஸோ மேக்னட்டிக் ஃப்ளக்ஸ்ன்றது ஒரு ஃப்ளோ ஆகுது ஸோ இந்த ஃப்ளோ வந்து என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னா என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த 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 ஃப்ளக்ஸை வந்து இந்த கோர் இருக்கு இல்லையா இந்த பாடி இந்த பாடியை வந்து இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணிடும் ஸோ என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான கண்டிஷனில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக புரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு கேபிள் எடுத்துக்கோங்க ஒரு கேபிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு கேபிள் வந்து கரண்ட் போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த கேபிள் என்ன பண்ணுவோம் அந்த கேபிளால் எவ்வளோ தாங்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு தான் தாங்கும் ஸோ அதுக்கு மேலே தாங்கணும்னா என்ன பண்ணணும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நீங்கள் வந்து புதுசாக அடிஷ்னலாக கேபிள் போகணும் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மறுபடியும் நீங்கள் வந்து பம்ப் பண்ணுறீங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து கரண்ட் லோடு எடுக்கிறீங்க அந்த கேபிள் வந்து கேபிள் வந்து ஹீட் ஆகும் ஃபைனலாக என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கேபிள் வந்து பர்ன் ஆயிரும் அந்த கோர் அந்த இது பர்ன் ஆயிரும் ஸோ அதே மாதிரி தான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஒரு லெவலுக்கு வந்து ஃப்ளக்ஸ் வந்து அதாவது இன்ட்யூஸ் பண்ண முடியும் அந்த காயில் அந்த காயில் என்ன பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா கோர் வழியாக வந்து என்ன பண்ணால் செகண்டரி ரீச் பண்ணுது ஸோ அந்த நேரத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதிகப்படியான ஃப்ளக்ஸ் இதில் போகும்போது என்ன ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோர்லேயே ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க ரிலக்டன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க அந்த ரிலக்டன்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணிடுது ஸோ இந்த ப்ளக்ஸ் அந்த ஃப்ளக்ஸை வந்து பிளாக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸோ அப்போ அந்த ஃப்ளக்ஸை அந்த நம்ம வந்து இதை வந்து நம்ம ஃப்ளக்ஸை வந்து நம்மளால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் கரண்ட்டை வந்து தானாக வந்து கொடுத்துட்டா இருக்குது நார்மலான கண்டிஷனில் அப்போ நார்மலான கண்டிஷனில் ஸோ நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க இன்ஜெக்ட் பண்ணுறீங்க ஸோ இன்ஜெக்ட் பண்ண இன்ஜெக்ட் பண்ண எதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை கோர் வந்து உங்களுக்கு பிளாக் பண்ண பிளாக் பண்ண ஸோ உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும் கோரே வந்து என்ன ஆகும் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்னா சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹீட் ஆக கோர் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி அது வந்து ஒரு சாஃப்ட் ஐரன் மெட்டீரியல் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கோர் ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா என்ன பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி வந்து அது வந்து அவ்வளோ பிரேக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதை வச்சு அதை இன்னும் இன்னும் அதோட கோ அந்த மேக்னட்டிஷன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து அது லாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ ஃபர்தராக உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்காது ஸோ சான் சான்ஸ் டு ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரே ஃபெயிலியர் ஆகிரும் சரிங்களா ஸோ இன்னொன்று என்னென்னா கோர் வந்து ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சுன்னா கோரில் தான் வைண்டிங் வைண்டிங் எதிர்த்து சுற்றிருப்பாங்க கோரில் தான் சொல்லியிருப்பாங்க இப்போ மேக்னட்டாக வந்து வைண்டிங் ஆல்ரெடி வைண்டிங்கில் நிறைய டெம்பரேச்சர் போய்கிட்டுருக்கோம் நீங்கள் கோரும் வேறு அதிகமான டெம்பரேச்சர் ஆக ஆரம்பிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து பர்மனண்ட்டாக வந்து என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீணாக போயிடும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு அதை தான் என்னென்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் சேச்சுரேஷன் அப்படின்றது எப்போ எப்போலாம் நடக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிசி காம்பனண்ட் அப்படின்ற டைமில் ஒரு ஆட் பண்ணப்போம்